ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பூனைக்கே சவாலோட கூடிய ஒரு டிராப்டோர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் வந்து என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நுணுக்கங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பீஜன் டிராப்டோர் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சேம் சைஸில் வந்து ஒரு உடன் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு உடன் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு ஜானில் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஜான் சைஸில் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்தடுத்து இதில் நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு விசிறி இதுவும் நான் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே வந்து இந்த ட்ராப்டோ செய்கிறதுக்கு வந்து முக்கியமான பொருட்கள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆணி இது இது வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இணைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து ஆணி முக்கியம் அதே மாதிரி சுற்றியல் இது வந்து சும்மா ஒரு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி இணைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நாலு பீஸ் வச்சுருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து இப்போ வந்து அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லோப் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இதில் ஆணி அடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வேறு யாராக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் இதை செய்கிறீங்கன்னா இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆணி அடிச்சுக்கோங்க ஆணி அடிக்கிற கொஞ்சம் கைகள் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து தெரியாமல் நம்ம வரலை பட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கதம் கதம் ஆயிரும் அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்க நேரம் வந்து எப்போவுமே வந்து இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆணி அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ரெண்டு ஆணி அடிச்சாச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி முதல்ல வளைஞ்சு தான் வரும் ஆனால் அதை அதை பற்றி எதுவும் கண்டுக்க வேண்டாம் கடைசியில் வந்து நம்ம அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிடலாம் இனி வந்து அடுத்த பீஸ் அடிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ அடுத்த பீஸ் அடிக்கிற நேரம் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த சைடில் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அதில் எப்படி அடிச்சோமோ அதே தான் இதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஆணி அடிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு ரெண்டு பீஸ் வச்சுருந்தோம்னா அதில் ரெண்டாவது பீஸை நம்ம வந்து மேலே வச்சு ஆணி அடிக்க போகிறோம் அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் நம்ம கொஞ்சம் வளைஞ்சிருந்தோம்னு சொல்லியிருந்தோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சைடில் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி அடிச்சிருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அந்த சைடில் உள்ளதே மேட்ச் பண்ணி நான் இப்போ ஆணி அடிச்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வந்து இந்த ரெண்டு சைடில் வந்து நம்ம நாலு பீஸ் வச்சுருந்தோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இப்போ ரெண்டு அண்ணா ரிமைனிங் இருக்குது இதை வந்து உள்ளே வந்து செட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ அது வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டித்தரேன் இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் சென்டர் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி என்ன சொல்ல நான் சொல்லணும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காண்டி ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் வந்து மெஷர் பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன் அதனால் வந்து டக் டக் டக்குன்னு ஃபிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மெஷர் பண்ணி மாட்டுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதான் வந்து அந்த ட்ராப் டோருக்குள்ள மெயின் செட்டப் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து புறா நிற்கும் நின்று உள்ளே போகிறது மாதிரி உள்ளது இதை வந்து சென்டரில் வச்சு பாருங்கள் ரெண்டு இடத்தையும் தட்டுதா இல்லை ஃப்ரீயாக போகுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் தட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் ரெண்டு சைடில் தள்ளிக்கோங்க ஃப்ரீயாக போச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து என
ஆணி அடிக்க நேரம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து அடிக்க நேரம் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்ல டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே நெருக்கிட்டனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் தான் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன இதுக்கு செட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரியே வச்சு ஆணி அடிச்சிருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடுத்த சைடில் அடிச்சுட்ருக்கோம் எப்பவும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆணி அடிக்கிற வந்து கொஞ்சம் பார்த்து அடிக்கணும் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வந்து நம்ம அடிக்கிற கட்டம் வந்து ரொம்ப சின்ன கட்டை அடிக்கிற வந்து சில நேரங்க வந்து அடித்து வெளியே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து அடிக்கிற வந்து ஆணி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அடிங்க இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்ட மெத்தட் தெரியும் என்ன வந்து கீழே இருக்க அந்த கட்டையிலேருந்து மேலே வரைக்கும் அப்படி இழுத்து கொண்டு வந்திருப்பேன் அது எதுக்கு நான் வந்து கரெக்டான அளவு பார்த்து அடிக்கிறதுக்காண்டி அந்த மெத்தட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த இந்த பலகையை வந்து எப்படி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ காட்டிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அது வந்து சென்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வந்து இந்த இதில் வந்து நிற்க நேரம் வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் ஒரு பேலன்ஸ்டாக நிற்கிறது மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அதை மெஷர் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அதில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்து நான் அதை சொல்றேன் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து என்ன ஆணி அடிக்க கூடாது நீங்க வந்து என்ன வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்குங்க ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்குனா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் என்ன ஆணி அடிச்சாச்சுன்னா அந்த நம்ம லைட்டான பழகல தான் செய்யறோம் பழக உடையிறதுக்கு வந்து ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் நான் ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்கு சொன்னேன் நான் ஆல்ரெடி அதில் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கரெக்டாக அந்த அந்த பாக்ஸுக்கு நேராக போட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை போட்டு முறுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே வந்து இந்த பலகை வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாட் இது வந்து மூவ் ஆகுறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து தட்டி அப்படி நிற்கும் அது வந்து ட்ராப் டோருக்கு வந்து அது வந்து நல்லா இருக்காது அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து செய்துட்டுருக்கேன் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் ஸ்க்ரூ போட்டு அதை நான் இப்போ முறுக்கு போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ முறிக்கியாச்சு இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் இப்போ ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் கிட்டத்தட்ட ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிங்கரிங் வேலைகள்லாம் நிறைய இருக்குது நான் இப்போ அது வந்து எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டித்தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வலை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அந்த ரெண்டு ஸ்கொயர் பாக்ஸ்க்குள்ளே மாட்டணும் ஏன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா வந்து புறாக்கள் வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கிறது கம்மி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றம் இனி இதை சுற்றி ஆணி அடிக்க வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆணி அடிக்க நேரம் என்ன வந்து உள்ளே என்ன சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே இறங்குறது மாதிரி அடிங்க கொஞ்சம் ஸ்லைடிங்காக உள்ளே போயிட்டனாலும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் என்ன வந்து புறாக்கள் வந்து அந்த சைட்லலாம் போயிட்டு வரும் அதனால் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்கிறது வந்து பெட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வலையில் அடிக்க நேரம் வந்து என்ன வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க என்ன வந்து அதை அடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இழுத்து பாருங்கள் ஏதாவது கேப் கொஞ்சம் கேப் மாதிரி இருக்குதா என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு சைடில் ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறது மாதிரி சுற்றி அடிச்சு விட்ருங்க சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி அதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடில் இந்த மாதிரி அடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி டோர் வைக்கிறனால என்ன யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வெளியே எங்கேயாவது போவீங்க புறாக்கில் கண்டிப்பாக திறந்து விட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க நேரம் வந்து இந்த மாதிரி டோர் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து புறாக்கில் திறந்து விட்டு என்ன வந்து இது மூலமாக போயிட்டு வரது மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வெளியே போய்க்கும் வெளியே போயிட்டு இறை சாப்பிட்டு உள்ளே வர நேரம் வந்து புறாவோட வெயிட்டுக்கு மட்டும் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகாது அதே மாதிரி பூனை ஏதாவது வந்துட்டு துள்ளி பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துச்சுன்னா டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து வெளியே திறந்துடும் அது திறக்கிறதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து என்ன ஒரு ஒரு புறாக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் போடணும் நான் என்னோடய புறாக்கள் வந்து என்ன வந்து கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டான புறாக்கள் தான் அதனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ அடுத்தடுத்து நான் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கெலாம் வந்து எப்படி மாட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டி தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ட்ராப் டோர் வந்து என்ன சொல்ல கொஞ்சம் ஒரு அருமையான இது தான் சொல்ல இது வரைக்கும் நான் வந்து என்ன சொல்ல பூனைக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த புறாவையும் நான் கொடுத்தது கிடையாது ஏன்னா வந்து இந்த ட்ராப் டோர் இருக்கனால வந்து வெளியே பறந்து போகும் போயிட்டு பறத்துற டைமில் பறந்து போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நிற்காத நேரங்களில் வந்து சரி உள்ளே ஏறி நேரம் உள்ளே வந்துடும் இது வரைக்கும் இந்த ட்ராப் டோர் வச்ச பிறகு இதுக்குள்ளோடி பூனை போனதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு நான் பார்த்தது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் உங்களுக்கு சரி ஓகே இதை பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனை அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் வந்து உங்கள் புறா வந்து என்ன மாதிரி வெயிட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஒரு அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஆணி மாதிரி நீண்டிருக்கு அதில் கொளுத்திக்கிட்டு நம்ம அந்த ஒயர்டு மெஷ் அடிச்சுருக்கோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து லைட் அப்படி டைப் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் மேலே ஏதாவது கொஞ்சம் வெயிட் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஓரளவுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தால் உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிரும் இப்போ அவன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நான் வந்து என்னோடய கூட்டில் வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி எல்லாம் செட்டப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் புறாக்கள் வந்து இறங்க நேரம் வந்து கொஞ்சம் கீழே தாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி ஒரு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் வந்து இந்த ட்ராப் டோர் பற்றின வீடியோ இந்த இதை செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்துட்டு ரிசல்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்